Með leiðandi mann sem fannst látin í iðnaðarhverfi í Hafnafyrði í gærmorgun er í gæsluvarðhaldi grunaður um mandrá. Hann er talinn hafa vist af manninum í söfnurbegi hans með nýfi. Guðrún Hafsteinsdóttir tekur við einbætti dómsmálaráðar og ríkisráðsfundi á morgun. Hún segir að áfram verði unni eftir stefnu sjálfstæðisflokksins í málefnum ráðunitisins. Mennirnir sem myrstu tíu nefnda í vesturhluta Úganda á föstudag eru enn ófundnir. Fóreldrar barna sem er saknað vita ekki hvort þau séu á meðal hinna laftnu eða hafi verið rænt. Fólk lét sig ekki muna um að býða í röð eftir að komast á opið hús á Bessastöðum í dag. Þar var meðal annars hægt að vilja fyrir sér fyrsta fórsetabílinn og ríkisráðsborðið Jóhann Landlausa. Reyðþjóla námskeið fyrir fullotna eru á meðal verkefna rauða krossins í Kaupmannahöfn. Námskeiðin hafa vaki mikla lukku, sérstaklega meðal innflytjenda. Gott kvöld, maður sem fannst meðvitundarlaus í inna hver við hafnafyrði í gær lést að líkindum af völdum stungu áverka. Meðleigandi mannsins er í haldi lögreglu grunaður um mandráp. Þetta er þriðja mandrápsmálið á tveimur mánuðum. Við erum að rannsaka grunum mandráp og rannsökin snýr að því að reyna að leiði ljós hver að dræðandi nú og hver hefur verið valdir að döðum mannsins. Árósin átti í samkvæmt heimildum fréttastofu sér staðinni í svefnherbergi mannsins snemma í gærmorgun. Hann komst út úr húsi þar sem hann lést af sárum sínum. Hver var aðdrafandinn? Var þetta ákreiningur þeirra á milli eða hvað gekk þarna? Já, þessum tíðanbúndi er ekki tilbúndi að fara mjög mikið út í nákvæmt satri í þessa rannsókna. Ég ítreka það að það er stutt frá því að þetta kom upp og ekki hægt að fara út í það. Stungu áverkar voru á manninum. Leikur einhver grunur á Já, nú vitum við það ekki fyrir víst hvað hefur gengið á en hinn látni var með áverka sem að líktu stungusárum og það er unnu út frá þeirri tilgátu að hann hafi látist af öldum stungusárs. En það er auðvitað krupning sem leir það er ljós hvert það verið bana meinmannsins. Hinn látni var á 50 aldri og grunaði um ferstugt að sögn lauruglu. Báðir eru frá Pólandi. En þetta voru einstaklingar sem að þekktust, ekki satt? Jú, það er rétt. Byggu þeir saman? Já, ég held að það sé þannig að þeir hafi búið saman. Þá herma heimildir sömu liðis að hinn grunaði hafi upplýst þriðja aðila um árósina sem hafi hringt á lauruglauna. Við handtókum tvo menn, annan var handtekin á vettvangi og hinn var handtekin skapt frá. Þeim síðarnefnda var sleft úr haldi í gær eftir að ljóst var að hann ætti ekki aðild að málinu, þó ljóst sé að hann hafi verið á vettvangi. Hinn grunaði var úrskurðaður í fimmdaga gæsluvarðhald. Þetta er þriðja mandrápsmálið á árinu og þá þriðja á tveimur mánuðum. Hvað er lauraklinn að lesa í þetta? Raumurlega ekkert. Nú er það þannig að við erum með til nokkuð langstíma hefur verið talað um held ég 1,7-1,8 mandrápsmál á ári á Íslandi og þau eru og svona laga gerist stundum mörg í einu og næsta ára eftir er ekki neitt þannig að við leysum raumulega ekkert í þau eignablikinu. Guðrún Hafsteinsdóttir tekur við embætti dómsmólar á þeirra á fundi ríkisráðs á morgun. Þetta var ákveðið á fundi þingflokks sjálfstæðismanna í dag. Engar frekari breytingar í ráðþeirraliði voru rettar. Nýr dómsmólar á þeirra segir að áfram verði unnið eftir stefnuðu flokksins í málefnum ráðunni til sinns. Er formaðurinn búin að tilkynna þér hvað hér fyrir það? Nei, nei, hann hefur nú þá venju formaðurinn að geyma þetta með sjálfur sér fram á þennan hund. Þingflokkur sjálfstæðismanna kom saman í valhöll í hátegjun í dag. Þar voru breytingar á ráðþeraskipan flokksins rættar. Ertu búin að byrja breytingarnar undir þingflokkin? Ég er að fara að gera það svona formlega núna. Verðandi dómsmála ráðþara var stuttorð fyrir fund. Ertu spennt að taka við nýju embætti? Já, ég er það. Ég er það. Fundur stóð ekki lengi. Niðurstaðan sem samstaða var um kemur fáum á ávar. Nú kemur Guðrún Hastisdóttir inn í ríkistjórnuna fyrir Jón og þau hafa sæta skipti. Jón segir skilja sáttur við sín störf í Þómsmálaráðundinu. Auðvitað að hefðum að gjarnan vilja fá tækifæri til að ljúka á hvernig málum en svona er bara pólitíkin og það er ekkit við því að segja. Ert þú sem sagt þá bara ábreyttur þingmaður frá með deginum á morgun? Já, ég reikna með því. 
Guðrún segir að breytingarnar hafi verið fyrir síðar, en það var þeim lofað við myndun ríkistjórnar í nóvember 2021. Hvernig munu landsmenn taka eftir því að það komið nýtt dómsmálaráttara? Það verður bara að komið ljós að allavega ásyndarlega er breyting, það er kona sest í stólinn sem Karl var í fyrir, við skulum byrja því. Guðrún segir að ekki sé mikill að breyting að vænta í helstu málefnum ráðunetisins. Allir setja mark sitt á þessi embætti með einhverjum hætti. Ég aftur á móti og við öll í sjálfstæðisflokknum við vinnum eftir stefnu flokksins og ég mun á sjálfsögi gera það áfram rétt eins og Jón hefur gert. Ríkisráðsfundur verður á bessastöðum á morgun, má það heita tákrænt. Því 19. júni er baráttudagur kvenna á Íslandi en þann dag árið 1915 fengu konur hér á landi kostningari. Það eru ekki bara tímamátt fyrir þessa stjórn heldur svona fyrir flokkin að þá erum við að fá öflugan leiðtoga en það er dálítið merkilegt að þá erum við með í fyrsta skipti flokkurinn þrjár konur á móti tveimur köllum. Herinn í Úganda hefur enn ekki náð mönnunum sem myrtu tíu neymynda í skóla í vesturhluta landsins á föstudag. Sum líkana eru svo illa farin að ekki hefur tekist að bera kennsláðu. Fyrir utan líkhús í nærilegjandi borg syrgja fóreldrar börnin sín og sum býða enn fregna. Við hafum ekki yfir að identifið hvað það er að mæng að þau sem þau sem þau sem þau or is or is among those who were banned. Right now we are here trying to put together the dead bodies that are beyond, were banned beyond recognition uh, in the hostel that, so that they can be partitioned and numbered to enable them to follow up their DNA as the parents come to claim their uh, students who have been here. 41 hið minnsta fósti í árásinni. Sum létust af áverkum eftir bruna en önnur voru skotin eða höggvin til bana með sveðjum. Um 60 nefendur voru í Lúberia skólanum í bænum um Ponte, nærri landamærum Öster Kongo, bæði drengir og stúlkur. Lúberia er enga skóli og bjöggu flestir nefendurnir á heimavist. Mennirnir hafi ekki náð að brjóta sér leið inn og þá kveikt í húsinu. Því næst hafi þeir snúið sér að heimavist stúlknana. Árásamennirnir tilheyra samtökum sem kallast ADF sem hafa tengst við hriðverkasamtökin sem kenna sig við Íslams ríki og hafa aðsettur í Öster Kongo. Spurningar hafa vaknað um það hvernig þeir komust óáreittir yfir landamærin og aftur til baka. Við hafa veri mæni security detaches að kross the border of Uganda og DRC. Ég er sérpræðið að þau studenti hafa verið kýlt. Where was this security when these killers came to Uganda? Where was the security? Ukanski herin leitar enn árásamannana og nemendana sex sem þeir numu á brott. Vistluhöld breska í hefsflokksins í trassi við sóttvarna reglur eru enn á ný komin í hámæli í Breitlandi eftir hvað myndskeið sem sínni skemmtun í höfustöðum flokksins var byrt í gæð. Partíð var haldið í desember 2020. Þá voru vistluhöld sem þessi bönnuð. Bretar mátti ekki hitta aðræðin þegar byggum með. Michael Gómf, ráðfyrra í hans flokksins, baðst í dag afsökunar fyrir hans flokksins og sagði þessa hegðun óafsakandlega. Fyrir vikunni komst á rannsóknin breska þingsins að þeirri niðurstuð að Boris Johnson hefði lojið að þinginu um vistluhöld á COVID-tímum þegar hann var fórsættisráðfyrra. Johnson sagði af sér áður en að skýsla nefndarinnar var gerð opinber. It was a Christmas that I didn't get to spend with the rest of my family and it was the last Christmas my grandma was alive. I'd love to have spent time close to her, like they did, partying. So I thought it was disgraceful and I think it just reminds people that there were rules set in number 10 and so many people at the top of that party weren't following them themselves. I have a, a, a sister who came from New York to visit around that period um, and of course I couldn't see her because the rules were you, you were not allowed to mix uh, in different groups and so yes I was aware I didn't attend any of the parties and, and as, you, as you know some of the reasons why I chose to leave was because you know I didn't want to be a part of some of the things I was seeing. 
Stóru máfangalög nýverið þegar að nýr kapli Suðurlandsvegar milli hveragerðis og selfoss var tekin í notkun. Næsta verkefni er smíði nýrar brúar yfir Ölfusá sem áætlaði er að taki um þrjú ár. Unnið hefur verið að vega kaplanum undafarinn fjögur ár. Hann er um tíu kílómetrar að lengd með aðskildum akstustefnum og vegamótum og tengingum að fækkað. Það eftir að tengja núna þannig að nýja Ölfusveg sem eru svona innansveitavegur sem liggur samfeldum um svæðið og er þá hérna og tengir byggðirnar við ringveginn á tveimur stöðum. Þannig að því verður lokið núna í sumar og svo er þá næsti áfangur eru náttúrulega erum að undirbú útbóð á eigum Ölfusá og nýja brúa Ölfusá sem er ólæstlega að komast til framkvæmda á næsta ári. Guðmundur segir að nýja brúin munu bera umfangsmikla lagnir fyrir heitt og kalt vatn og háspennustrengi yfir Ölfusá. Já, ný brúi, bara eins og vegurinn hérna í Ölfusinu, þá gerum ráð fyrir hann til framtíðar síðan verða fjóra rakrinn á 2 plus 2. Í dag er hann 2 plus 1 og við getum auðvitað breikkað í 2 plus 2. Sama verður hann alltaf varandi brúnna. Við gerum ráð fyrir 2 plus 1 vegi yfir brúnna og göng og hjólaleið en sem verður hægt að vikka og einfalda hátt setna upp í 2 plus 2 akrinnar. Þetta á örugglega eftir að breyta málin umstalsvert á sveðinu. Já, og gerir það og bæði fyrir náttúrulega ferðalanga og ég held ekki síst fyrir heimafólk sem eru hérna í Ölfusinu að þeim þeir eru búin að búa við þennan veg í langa tíð og með mörgum tengingum sem eru erfiðar við umferðum mikinn veg það sem eru yfir ellið og spílar að meðaltal á sólarhring þannig að bara það að geta létt á og gert þau öruggari vegamót til að komast inn á veginn að þá er það að þessi langstæsti ávinningurinn. Í búar á frönsku eldfjallaeginni Reunion vilja læra af Íslendingum Hvernig eigi að stýra aðgengi almennings af eldgósum? Björgunumaður frá Grindavík tók þátt í ráðstefninni í borginni sinn Rús, þar sem að hann miðlaði reynslu lansmanna. Alain Bertil er áhugamaður og helsti sérfræðingur Reunion um eldgós. Hann hefur verið vistaður um 60 eldgós á eldfjallinu Piton de la Fournes sem hefur gósið á um það bil nýju mánaða fresti síðan á sautjándu öld. Gósin á Reunion eru ekki stór en afar tilkomu mikil. Þar er þó heilu eldgósasvæðunum skelt í lás þegar fyrstu ummerki umgós verða. Alenn var hér á landi í fyrra þegar gaus í meradölum og hreifst af fumlausum viðbrögðum íslenskra stjórnvalda og aðgengi almennings að gostöðvunum. Í síðustu viku skipulögðu borgari við völd í Sand Ross rástefnu um aðgengi almennings að gostöðum og í tilefni af því bauð Alain Otta Rafni Sigursinni að halda þar ræðu. Bara vel yfir það hvernig aðdrændina að eldgósinu hafi verið hérna og hvernig hérna, hvernig svona við gátum þróumst með eldgósinu smátt og smátt og auðvitað eins og hefur svo sem oft komið fram að þá var hérna áttum við nú aldrei vona svona ófóslega miklum fjölda fólks á góðstæðunum hér en eins og raunir varð og það kom fullt af fólki sem að hérna sem að gatt komið og skoðað og það gekk bara býsna vel svona heilti við sko. Á rástefnunni komu fram ímsir fræðimenn, svo sem jarðfræðingar og fulltrúar yfirvalda sem hjeldu erindi um ímis mál, tengt aðgengi og öryggi, eins og gasmengun og fjölda ferðamanna. Íbúar á Reunion eru heilt yfir eins og Íslingar, þeir eru mjög áhugasamur um eldgós og eldfjöll og auðvitað stoltiraði og vilja fá að upplifa þetta eins og við Íslingar getum gert og hérna og auðvitað skilja það rétt eins og við hérna gerum að þetta er náttúrulega fer svolítið eftir stærð og eðli eldgós og hverju sinni og en heilt yfir að þá vilja þeir allavega að það sé möguleiki að geta farið og skoða. Eiðastaður er að lipna við og eftir ára langa niðunýslu tekur húsnæði gamla alþjöðskólan stakkaskiptum. Nýir eigundur hafa útbúið gisti heimili fyrir hátt í hundrað gesti og ætla að byggja staðin upp í rólegheitum. Gamli alþjöðskólin á eiðum var lengi menta og menningarsetur á Austurlandi. Eftir að staðurinn komst í engaigu og á formum alþjóðlega menningarmiðstöð runn út í sandinn, hrakaði húsakinnum skólans. Tveir athafnamenn að austan Einar Þorsteinsson og Kristmann Pálmarsson kiftu staðin af landsbankanum fyrir bráðum tveimur árum og ætla að hefði hann aftur til vegs og virðingar. Þegar við vorum þar á ferð var verið að mála yfir múrviðgerðir á miðgarði þar sem áður var heimavist. 
Það er inni hafa öll herbergi verið endurnýið og opnað stórt gistiheimili fyrir um 80 manns. Mikið hefur gerst og engu líkar en álfar hafi unnið á nóttunni. Við erum búin að gera ímislegt, skal ég segja þér. Við erum búin að í samstarfi hið opinbæra að opna hérna flóttamanna heimili, áfanga heimili fyrir flóttamenn. Við erum núna að ljúka við að opna hostel eða gistihús sem er 26 herbyggi og við erum með fimm íbúðir og það er á tvær stóra sem taka ágætis hópa. Á eiðum eru mikil húsakinni og búið er að hanna breytingar sem myndu varðveita ásýnd en gera staðin að stóru sveitahóteli. Áform eru uppi um að færa gólföll hér að spúa til eiða og skipulegja nýja sumrhúsabyggð í eiðalandi. En við viljum fara okkur hægt og sína okkur hann að ráðdeild í uppbyggingunni hérna og höfum svona keirpar á mottóðan og tala minna og gera meira. Eins og sjá má stendur ímislegt til hér í eiðaþingá en eftir sumarið á að leggja hitaveitu alla leið út í eiða. Það mun gjörbreyta möguleikum á staðnum. Það er að styrkja reksturinn hérna og þegar lækkar hitareikningurinn og svo að fá hún náttúrulega möguleika á að fara að nýta inn við hérna eins og sundlegina hérna. Skamt frá gamla alþýðuskólanum er falin paradís við húsa tjörn og eiðavatn. Nú hefur verið smíðuð ný göngubrú og lagður kurlstígur að svæðinu. Og þangað eru fallaga gönguleiðir og við erum svona byrjaðar að opna þetta fyrir almenningi og við erum bara að bjóða alla velkomna að fara hérna í göngutúr með tímanum að tekst bara í litlum en góðum skrefum með hjálp allra í kringum okkur að við munum koma upp falla út í þessa svæði hérna. Mannmerð var við bestastæðið það sem að fólk mætti á opið hús í dag. Gamlu bækurnar og gamli fórsetabillin voru meðal þess sem gestum fannst skemmtilegast að vilja fyrir sér. Þetta er í annað sinn sem er opið hús hérna á bestastöðum þar sem fólki býðst tækjafæri til þess að koma inn og virða fyrir sér hinna ímsu muni. Eins og þennan hátíðar matseil frá fyrsta degi líðveldisins, 18. júni 1944. Og viðbröðun standa ekki á sér. Raunar beið fólk í röðum eftir því að fá að taka í hönd fórsetans og kíkja inn fyrir. It's very interesting to be able to go inside and see the president's house. Wouldn't be able to do that where I'm from. Did you expect this was something you were going to do when you came here to Iceland? No, I didn't. He just, my friend told me this morning that the president is opening up his house and we're able to see him and his church. Er eitthvað sérst að segja vilji sjá þegar þið komið hingað inn fyrir? Nei, það var ekkert val. Voru þið dregin hingað? Já, við vorum dregin hingað. Stráka, hvað er það sem þið eru að fara að gera hér? Skoða eitthvað. Bara eitthvað. Skoða eitthvað, já. Eru þið kannski bara að hitta eitthvað líka? Já, forsetan, forsetan. Hafið þið hitta náður? Já, oft. Oft, já. Stelpan sem er okkur í bekk. Já. Já, þannig að þið eru góð kunningjar. Já. Hér er fólk velkomið og margt fróðlegt að sjá innan dyra. Fólk getur gengið hér um húsakinnin og kynnt sér sögu og samtíð og innan stoksmunni. Og svo er pakkartinn hérna, 42 módel sem við fengum að gjöf frá bandaríka fórsetta á sinni tíð og kirkjan er opin og hún er falleg innan dyra líka og svo er bara gott yfir fólki og sumarið er komið eins og sjá má. Kæra þakki fyrir. Minsta málið, njóti dagsins. Takk, takk. Þá er ég búin að vinna fyrir kaupinu í dag. Innan dyra tók starfsfólk vel á móti gestum og frætti þá um sögu hús og innanstoksmuna. Þetta er spópa. Hér er ríkisósborðið geint. Það er gerna kallað Jóhann Landlausi. Var eitthvað í uppáhaldi? Gamla bækurnar og bítlinn. Skemmtilegt og gaman að fara í þetta niður líka. Sjáðu svo fornleifar. Hvað er svona skemmtilegast? Það sjá að það er kemur byggð hérna fyrir tíundur. En hvernig finnst þér að geta komið hingað í heimsókn til Guðna Fórseta? Mjög gaman. Það er fyrst skipti sem ég er að koma hérna hérna. Það er rosalega flott. Hann er rosa flottur. Tökur í hendin á okkur öllu. Það er kannski erfitt að kenna gömlum hund að sitja en rauðkrossinn í Danmörku hefur komist að því að það er nokkuð auðvelt að kenna fullorðnum að hjóla. Flestir danir læra að hjóla á barnsaldri og það er vel þekkt að hjólamenning er rík í Danmörku. Ekki síst í kaupanahöfn þar sem rauðkrossinn býður upp á hjólanámskeið fyrir fullorðna. 
<laughs> that was better. <laughs> Almost everyone bikes. That's a bit surprising. <laughs> it's, it's one of the culture shocks. Og námskeiðin eru vinsæl, sérstaklega á meðal innflytjenda. Det handler om bæredygtighed, fællesskab og livsevner og den slags. Så det er sådan en typisk røde korsopgave. Voksne lærer det meget hurtigere end børn. Altså voksne kan lære det på få timer, så kan de cykle. Det kan børn ikke. Ups! Oh, crashing. What I'm working on right now is trying to indicate. Because uh, I have this fear, so I'm gripping on to the for my dear life. Det hun skal lære nu, det er det her med at, at bremse med den ene fod og læne sig til den anden side. Og man må ikke sætte fødderne på jorden, begge fødder på jorden, før cyklen holder stille. You did it right. Could you learn how to ride a bike without this help? I think it would have taken way longer. Way, way, way longer. Because first I tried by myself, then I would watch a few YouTube videos, get a few tips from people. But I realized that here, I can actually get tips that are tailored to me. Markmiðið er að hjálpa fólki að ná nógu mikilli færni til þess að það treysti sér út í yðandi umferðina. That's the whole point of coming here. <laughs> so I can go out there, not be scared, not crush into anyone, and come back in one piece. <laughs> Hi! Þarna sá við það sól og sumar í Danmörku eins og raunar í víðast í Suðurskandinavíu og á Austurlandi á Íslandi því að hittin fór enn einn daginn yfir 20 stig á norðausturhörnin landsins og er það 50 dagur inn í röð sem það gerist. Hittin mældist hæstur á eilstaðaflugvöldi réttur um 23 stig. Vestanlands tók hins vegar að rigna þegar að skil mynduðust yfir landinu og þau reyfast lítt fyrir en líða tekur á morgundaginn. Teodor Freyr Hervarsson við erfræðingu, hann feri við viðurhorfum við næstu dag að loknum íþróttafréttum. Kristjana Arnarsdóttir sér um þær í kvöld. Gísli Þorgeir Kristjánsson var valin maður leiksins í úrslitaleik meistardeildar Karla í handbolta þegar Magdeburg tryggði sér Evrópumeistaratitilinn. Gísli meiddist í undan úrslitunum í gæru og töldum enn að hann erði lengi frá. Leikmenn íslenska landsliðsins í fótbolta voru að vonum svektir með tapið gegn slóvökum í undankerni EM fótbolta í gær. Og við heyrum frá okkar fólki á heimsleikum fallara Special Olympics sem fara fram í Berlín þessa dagana. Þetta og margt fleira í íþróttum hér á eftir. Og þá voru það helstu fréttir kvöldsins. Meðleigandi mann sem fannst látin í inna hverju hafnafyrði í gærmorgun er í gæsluvarðaldi grunnaður um andráp. Hann er talinn hafa vista manninum í svefnhæð begi hans með hnífi. Guðrún Hafsteinsdóttir tekur við embætti dómsmólar á þeirra á ríkisarásfundi á morgun. Hún segir að áfram verði unnið eftir stefnu sjálfstæðisflokksins í málefnum ráðunitisins. Mennirnir sem myrtu tvíi neymenda í vesturhluta Úganda á föstudag eru ófundnir. Fóreldra barna sem saknaði er vita ekki hvort þau síðu með að hinna látni eða hafa verið rænt. Fólk lét sig ekki muna um að býða í röð eftir að komast á opið hús á Bessastöðum í dag. Þar var meðal annars hægt að vilja fyrir sér fyrsta fórsetabílinn og ríkisráðs borðið Jóhann Landlausa. Og næstu fréttir okkar er í útvarpinu klukkan tíu í kvöld og við minnum ykkur líka á það að vefurinn. Hann er ofnin alla sólarhringin og er uppfærður alla sólarhringin. Svo líka allt í lægi að minna á...